ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് ഹോം വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ നാടൻ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുക്കണം ഈ ചിക്കൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ അടുത്ത് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ സവാള നാലെണ്ണം ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി ചിക്കൻ മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഈ മല്ലിയില ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ് ഇത് സാധാ മല്ലിയിലയുടെ ഗുണവും മണവും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വേർപെടുത്തി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ കട്ട കുത്തിക്കെടുക്കും മൊത്തത്തിൽ ആവില്ല വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം ടുക്കുന്ന സവാളയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതിയൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം പേസ്റ്റാക്കുന്ന സവാള ഒരുപാട് കനം കുറച്ചൊന്നും അരിയൊന്നും വേണ്ട അത് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും സവാളയെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് സവാള പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഭയങ്കര കുത്താണ് അപ്പോൾ ആ കുത്ത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അടുത്ത് പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല 
ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടം കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കരിഞ്ഞു പോകാതെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത കളറിൽ വരും പച്ചമുളക് ചേർക്കാം സാദാ മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അടി പിടിക്കാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ കൂടുതൽ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കളർ മാറും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേകുന്നത് ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂടി വെക്കണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഊറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊരി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കറികൾ തിളച്ച് വന്ന സമയത്തായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് മറ്റേ ബ്രോയിലർ കോഴി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വേവ് ഇതിനുണ്ട് നമ്മൾ സാദാ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിനെടുക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മുടെ കറിക്കൊരു കയ്പ്പും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്